Pasamos a Maratón 2017 para seguir hablando de básquet. Bueno, como decía Edgar de Gilaber, ¿eh? dejé la americana picando. Un gran dirigente arma un gran equipo, una gran comisión. ¿Cuál es el momento de elegir a un colaborador, Horacio, y con su veteranía, con su capacidad de haber llegado al puesto número uno, decir, merece un ascenso, está preparado? ¿Cuál es el momento en que el líder va armando un equipo con dirigentes pujantes? ¿Cuándo, cómo y por qué se elige a los colaboradores? Ok. Eh, bueno, el ojo de tigre es importante, ¿no? Pero el caso particular mío, yo tuve un ataque, que es como... Por ahí le puedo decir que un, 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 un sistema de liderazgo que se, nos, que se nos da en nuestro deporte, donde tenemos muchas federaciones en todo el mundo, 214, tenemos más federaciones que el fútbol, creo, el fútbol anda un poco para abajo, el volei igual o uno más que nosotros. Este, pero yo más o menos hago lo siguiente. Eh, yo a una persona que... Porque también se da una característica, que en el básquetbol somos todos dirigentes vocacionales, amateurs. Es decir, que la pasión nos lleva a estar esto y, y sacrificarse por un deporte, ¿no? Entonces, yo es como que cuando estamos reunidos para detectarlo, le, le, le establezco cuál eh, la, la estrategia que queremos y le planteo el tema, ¿no es cierto? Entonces, claro, por ahí te escuchan, por ahí te pueden decir, este está loco, este no, este tema sí... Y la segunda etapa es donde yo los invito a participar. Cuando yo los invito a participar, entonces lo que quiero lograr yo es que se entusiasme. Pero primero yo le doy mi entusiasmo, me, lo, me, me multiplico y le digo esto y así, me, le demuestro entusiasmo. Y cuando yo logro que esa persona se entusiasme con lo que yo hablo, yo creo que esa persona es la que va a servir a mi proyecto. Horacio, eh, se difirió un año el Mundial, el próximo que se va a realizar sí. en China, eh, para tratar de despegarlo en cierta manera del Mundial de Fútbol, digo, por la, la atención que tienen medios de comunicación, en marcas, también en los fans. Eh, ¿Cómo fue esa noticia de, 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 de bueno, dar ese paso adelante? ¿Y qué particular va a ser un Mundial, eh, una potencia emergente con 1.500 eh, millones de, de pobladores como, como China? Eh, es un paquete de cosas que la Federación Internacional de Básquetbol, increíblemente, a pesar de que todo el mundo, incluido, incluido yo, este, creíamos que habíamos llegado a la organización de los eventos a un nivel de Europa, de primerísimo nivel, que nuestras competiciones de premundiales y preolímpicos veníamos de Mar del Plata el 2011, que fue la organización excelente y fue por todo el mundo envidiada, inclusive, los mismos africanos, los mismos asiáticos, ya estábamos llegando y sí fuimos sorprendidos cuando el presidente anterior, eh, Iván Manini de, de, de Francia, planteó en una asamblea este, una serie de objetivos. En primer lugar, bueno, la nueva modalidad del 3 contra 3, plantearla, que felizmente no sé si ustedes conocen, olímpica. ahora es olímpica, hemos trabajado muy duro y ese objetivo lo hemos cumplido muy grande. El segundo era terminar la casa del básquet, la terminamos, un orgullo, el día que pasen por allá, visítela, si estoy mejor y si no estoy van a ser bien atendidos. Y después hemos hecho un cambio de gobernanza, que eso nosotros veníamos haciendo ya hace bastante tiempo pensando, hemos unificado un montón de cosas, hemos hecho más democrático, más inclusivo a, a nuestra gobernanza. Este, antes se votaba en forma corporativa en cada este, continente, eso lo hemos desestructurado totalmente, sí. hemos dejado solamente board de zona este, para que trabajen exclusivamente, elegidos democráticamente por todas las federaciones, el presidente y todo la, 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 el board para el desarrollo del básquetbol, nada más, nada de política y nada de esto. Y lo último que hemos hecho es el cambio del sistema de clasificación, donde... Te dijo un paquete porque hemos cambiado el sistema de clasificación, hemos estudiado este, otros deportes, este, hemos hecho estudios de factibilidades económicas, de qué pasaría si cambiamos este, el sistema, si recaudaríamos lo mismo que recaudábamos antes para hacer el desarrollo. Y una de las cosas era jerarquizar nuestro campeonato, el mundial, que sea nuestro torneo. Y también... Dentro de eso hemos unido Asia con África para que jueguen juntos y el sistema de clasificaciones ventanas deportivas como la fecha FIFA. 
Nosotros en, desde noviembre de este año empezamos hasta febrero del 2019, seis ventanas deportivas, el equipo va a jugar ida y vuelta y vamos a clasificar para China en el 2019 con ocho ciudades, que son ocho países internos, algo <risa> Cada uno de increíble. Ellos. Y el Mundial lo hemos sacado del, del año del fútbol, quiere decir que lo hemos pasado del 2018 al 2019. También tenemos que cambiamos las características de clasificación para las Olimpiadas también. También con el objetivo de jerarquizar el, nuestro campeonato mundial. Los mejores del mundial van directo, 7 más el local 8 y los otros 4 se hacen 4 repechajes de 6 equipos, o sea 24 equipos, que sacando los 7 del mundial del año anterior, porque la Olimpiada no cambia, va a ser en el 2020 y así después cada 4 años todo, se hace 6 repechajes y uno en cada continente que salen los otros mejores que sacando esos siete que han ido directo. Algo fantástico que está en todo el mundo enloquecido. Y sacarlo del año del Mundial, no es que nuestro torneo, como bien tú lo dices, no es, se, se, per, se perjudicaba, el torneo era excelente, y la verdad que si nos remontamos a España, nos remontamos a Turquía, nos remontamos a todo, fueron extraordinarios. Horacio, sí. eh, queríamos agradecerle mucho por, sí. por estar acá con nosotros. Usted sabe cómo es la tele, no, no, el tiempo es tirano y ya nos tenemos que ir a un corte, pero realmente fueron conceptos muy claros, sí, ¿no? Sí, y además en, en una actualidad que nos tiene muy de cerca, digo, a los argentinos se está realizando la Copa América femenina, tenemos a las gigantes ahí, eh, ahí disputando esa plaza al Mundial, precisamente Mundial Femenino. Hecho, mañana si Argentina le gana a Puerto Rico, está en el Mundial. Está en el Mundial, y hay otra cosa antes de irnos al corte, que Horacio, no te dejo no te puedo dejar contestar, pero te quiero pedir por favor lograrlo como última eh, último pedido en tu función de presidente, Argentina y Uruguay buscan eh, organizar uh, también claro, el Mundial en 2023, ¿no? Esperemos, que, esperemos, ojalá. si Dios quiere ¿Vamos a un corte? Eh, bueno, bueno Horacio, eh, con toda la pasión que, que has hablado y que, y que te referís a, a este deporte que lo hiciste tuyo de hace tanto tiempo, te agradecemos por tu presencia no, éxitos en la gestión, sabemos que, que eso va a suceder y lógicamente estarás aquí siempre abierto para poder venir con nosotros y hablar de esta pasión que, que seguramente te desvela desde aquellos comienzos en Tucumán. La segunda, Fuerte aplauso. La segunda parte, la segunda parte, la segunda parte para hablar de, del mundial y esperemos que, que ese próximo mundial, el de China eh, lógicamente tenga a, a la última llamita de la generación dorada con, con Escola como protagonista, porque se viene la Copa América y también, lógicamente, la clasificación al Mundial de Básquet.